അതിനകത്തുള്ള പ്രധാന ചോദ്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയുന്നത് പോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലൂടെയുള്ള അതിന്റെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടൊരു നിയമസഭ സോറി ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നോടെ ഒരു ഓർഡർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ടും പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനമുണ്ട് അതിന്റെ പുറത്താണ് പിന്നീട് നിലവിൽ ഇപ്പോഴും വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലുള്ള ഒരു കരട് സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് സംബന്ധിച്ച കരട് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മള് ആ മീറ്റിംഗ് നമ്മള് മിനിസ്റ്ററുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് അതിന് അതിന് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായി മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടായി നമ്മൾ കണ്ടതപ്പം ഇതൊരു അവസരമായി എടുക്കുക ഈ അവസരം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കാലികമായ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് സർവീസ് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ട കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു സർവീസ് രൂപീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരമായി പക്ഷെ അതിന് പരിമിതിയുണ്ട് ആ പരിമിതി സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് കാരണം വളരെ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ എങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടെ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അവസരമായി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഇതിന്റെ പുറകെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് കാരണം ഇന്നലെ ഇതിനെ തുടർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പോ വന്നിരിക്കുന്ന അപ്ഡേറ്റ് ഈ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കരട് ചട്ടങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു രണ്ടായിരത്തോളം പരാതി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചോളം പരാതികൾ അത് കുറെ ആവർത്തനമാണ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പലതും ഈ സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ ഈ ഒരു ഏകീകരണം പറഞ്ഞാലും ആഭ്യന്തികമായി അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു കാരണം അത് വളരെ യാഥാർത്ഥ്യ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും അതിന്റെ അകത്ത് ജീവനക്കാർ സംബന്ധ ജീവനക്കാരാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഏറ്റവും സ്റ്റേക്ക് ഉള്ള ആളുകൾ ജീവനക്കാരാണ് സ്വാഭാവികമായും ഒരാളുടെ ജീവിതമാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഓരോ ജീവനക്കാരനും ഓരോ ഏത് വകുപ്പിലായിട്ടുള്ളതായിക്കോട്ടെ ആ വകുപ്പിനകത്ത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള നാൾ പ്രൊമോഷൻ നിലവിലുള്ള നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് അതിൽ വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റം എന്താണ് ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ ആരായാലും വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തിലധികം പരാതികളുടെ ഈ രീതിയിൽ പലതരം നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഈ സർവീസിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പൊ ഞാനത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മള് ഇതിന്റെ ഒരു സാമൂഹിക വശം എത്രത്തോളം പറഞ്ഞാലും ആത്യന്തികമായി സാങ്കേതികമായി മികവില്ല ടെക്നിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ലീഗലി നിയമപരമായി നിൽക്കാത്ത ഒന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നിയമപരമായി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെ അതിൽ വേണ്ടി വരുന്ന ഈ സമാനത അത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു കാറ്റഗറി സമാനമായ തൊഴിൽ സമാന സ്വഭാവം ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ സമാനമായ സ്വഭാവം പ്രധാനമായിട്ട് സ്കീം ശമ്പള സ്കീം ആളുകളായിട്ട് നമുക്ക് പലതരത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സസൈസിന് നമ്മുടെ പൈ പരിമിതി ഇതാണ് ഇതിന്റെ പരിമിതി ഈ ഒരു ചട്ടക്കൂട് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം വരുന്ന ജീവനക്കാർ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വേരിയബിളിനകത്ത് നിന്നിട്ടാണ് ഒരു 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 പുതിയ സംവിധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആ തലത്തിൽ മാത്രമാണ് ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അതിനകത്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് വെക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നഗര വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏർബൻ അഫയേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റേതും അതേപോലെ ഏർബൻ കോമൺ സർവീസിന്റേതുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ആ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നതും പൊതുവെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പുതിയതായി ഒരു പോസ്റ്റ് പോലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് നമ്മളിതിനകത്ത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എൻവോൺമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പുതിയ വിൻ അത് നിലവിലുള്ളതാണ് അതിനെ പുതിയൊന്ന് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ പുനഃക്രമീകരണത്തിലൂടെ നടത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള ചില
നിലവിൽ നമ്മുടെ നഗരങ്ങൾ അത് മാലിന്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എല്ലാവർക്കും പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ മാലിന്യത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാൻ നമ്മളൊരു കോമൺ സർവീസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിലവിലുള്ള ഇഷ്യൂ എന്താണ് നിലവിലുള്ളത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഹെൽത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് വിങ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഹെൽത്ത് വിങ്ങിനെ ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് വിങ്ങിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നിലവിൽ ഹെൽത്ത് വിങ്ങിന്റെ ആളുകൾ ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥ മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രിയുള്ള ഡോക്ടർമാരും ഈ നമ്മുടെ അവിടെ ഒഴിവായി ഒഴിവില്ല അവിടെയുള്ള പോസ്റ്റ് ബില്ലാവാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കി കാരണം ആളുകൾ മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രിയിലെ ആളുകൾ എന്തിനാണ് നഗരത്തിലുള്ള ഒരു മാലിന്യ സംസ്കരണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ ഇതിനിടയിലുള്ള ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് വിങ് വരികയും ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് വിങ്ങിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഓഫീസർ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ തന്നെ ഡിഗ്രിയുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ സൈഡിലുള്ള ഒരാളായിരിക്കും അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ഒരിക്കലും ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് സൈഡിൽ പോകുന്ന ആളല്ല അപ്പൊ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പകർച്ചപ്പനികളും നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന മഴക്കാല പൂർവ്വ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതൊക്കെ സജീവമാക്കേണ്ടതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ചുമതല സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ വളരെ തുല്യമായ അളവിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കൂടെ അപ്പൊ ഇത് വരുമ്പോൾ നിലവിൽ ഇതിനൊരു വ്യവസ്ഥ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിലവിൽ ഇതിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇപ്പൊ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകും കാരണം അനുദിനം തന്നെ ഒരുപാട് സാങ്കേതികമായിട്ടും അല്ലാതെ അതിന്റെ ഒരു ഒരു വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിലും ഒരുപാട് അന്താരാഷ്ട്ര ലെവലിൽ തലത്തിലുള്ള പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകും ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരുപാട് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകും പുതിയ തരം ഇനീഷ്യേറ്റീവുകൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകും കേരളത്തിൽ അകത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു വിങ്ങിനെയും അതേപോലെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു ഏകോപനത്തിന്റെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ തലത്തിൽ ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായു വെള്ളം മണ്ണ് ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ മലിനീകരണമായാലും മാലിന്യ സംസ്കരണമായാലും ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഈ ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അതിന്റെ പുറകിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കാഴ്ചപ്പാടിൽ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനതല നേതൃത്വം ഉണ്ടാവുകയും അതിന്റെ കൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും കോർപ്പറേഷനുകളും നേരിടുന്ന പ്രശ്നം ഓപ്പറേഷണൽ ലെവലിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇത് ആര് എങ്ങനെ എപ്പോ ഏത് രീതിയിൽ നിലവിൽ വളരെ സുസജ്ജമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനുള്ള സിസ്റ്റം അതിന് അതിന്റെ സാങ്കേതികത അത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അഭാവം അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു അഭാവം നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള ഒരു മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രക്രിയയെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും കോർപ്പറേഷനുകളെ സജ്ജമാക്കാം എന്നത് ഒരു ചിന്തയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലവിലുള്ള ആളുകളെ വേറെ എവിടുന്ന് ആരും എടുത്തിട്ടില്ല നിലവിലുള്ള ആളുകളെ നമ്മളെ പേര് മാറ്റിയതിൽ ചില ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ജനങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള കൂട്ടായ ആരോഗ്യ കാരണം പബ്ലിക് ഹെൽത്തും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്തും കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിനും ഒക്കെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും നിലവിൽ പോകുന്നുണ്ട് അത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ ഒക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുണ്ട് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് വളരെ ശക്തമായ അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അകത്ത് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതിന് അതിപ്പോ ചെറിയ ചെറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന് കുറിച്ച് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ഈ ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ഒരു എഞ്
കാര്യം പറഞ്ഞത് നഗര വകുപ്പിലുള്ള ജീവനക്കാർ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ റൂൾ വരുന്നു മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏകീകരണം സാങ്കേതികമായി നടക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഏകീകരണം നടത്തുമ്പോൾ സാങ്കേതികമായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ റൂൾസിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അതിന്റെ കൂടെ നിലവിൽ ഇരുപത് വർഷമായി കേരളത്തിനകത്ത് പുറത്ത് ആഗോളമായി ഉയർന്നു വരുന്ന പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇതുകൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നടത്താൻ പറ്റൂ ആ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുതിയ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ അതിന്റെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കരട് ചട്ടങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതും അത് നടത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ ഒരു ഒരു കണ്ടിന്യൂ ഒരു ഒരു തുടർച്ച നമ്മൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു പലപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ പേഴ്സണലി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരുപാട് പ്രചരണങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകില്ല അത് ഈവൻ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള മാത്രമല്ല പല ലെവലിൽ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്ത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്ത് തന്നെ അത് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് അവരൊരു സാധനം എഴുതി എഴുതി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പരിശോധിക്കാൻ വേറൊരു കമ്മിറ്റി വരും ആ കമ്മിറ്റി ഒരു വർഷം എടുത്ത് അതിന്റെ അഭിപ്രായം അതിനുശേഷം പിന്നെ അടുത്ത ഇലക്ഷൻ വരും ഇനി ഇത് ഇവിടെ നടക്കാൻ എന്ന രീതിയിൽ അത് ഒരു പ്രചരണം താല്പര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്തായാലും ഇരുപത് വർഷം നമ്മളിതിന്റെ ഒരു ഒരു കേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇരുപത് വർഷം പറയാം ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് നിലവിലുള്ള വകുപ്പുകൾ ആ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് താല്പര്യങ്ങൾ ആ താല്പര്യങ്ങളുടെ ഒരു നെക്സസ് ഇതൊരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്നും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചിട്ടൊരു ഇത് പറഞ്ഞത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് കോ തുടരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ വേറൊന്നും രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സാമൂഹികമായ മാനങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചാൽ പോലും അടിസ്ഥാനപരമായി മുനിസിപ്പൽ കോമൺ സർവീസിലെ ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് കാരണം ഇത് നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് അപ്പൊ അത് ആ ഒരു പോസ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാരെ മിക്കവാറും ഓഫീസ് കാണാം അവര് ഓരോ സമയം ഇതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇത് എവിടെ എത്തി എന്തായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഞാൻ മിക്കവാറും നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ അവരുണ്ടാവും ഇതിന്റെ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഒരു തുടർ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താണോ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഓർഡിനൻസ് വേണ്ടി വരും ആ ഓർഡിനൻസ് വരുന്നത് വരെ അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ ഒരു ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ വികേന്ദ്രീകരണത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതി നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഒരു ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വ്യവസ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾ അഴിമതി പല രീതിയിൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ആളുകൾ അഭിപ്രായം പറയും പറയും ഒരുപാട് അഴിമതി വന്നു എന്ന് പറയും കുറെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു പിരീഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു 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 സ്റ്റാറ്റസ് കോ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണവും കൂടിയായി ഏകീകരണത്തെ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ഏകീകരണത്തെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഇപ്പം ഗതാഗത മാഷ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം ഇതിനകത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് സർവീസ് ഏറ്റവും മെച്ചമായി എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം തന്നെ അത് ശരിയാണ് കാരണം ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേരളത്തിൽ ഒരു ഏകീകൃത സർവീസ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ അകത്ത് നമ്മുടെ എഴുപത്തിമൂന്ന് എഴുപത്തിനാല് ഭേദഗതികൾ നിലവിൽ ഈ വികേന്ദ്രീകരണ പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ വളരെ ദുർബലമായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പുതിയ ഒരു 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 നമ്മളിവിടെ പണ്ട് കേരളത്തിന് അകത്ത് നാൽപ്പത് ശതമാനം നേരത്തെ കൊടുത്തു അത്രയും വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം നമ്മള് ജീവനക്കാരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വൺ ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷണറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലീഷയായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോടുള്ള ഒരു ഏകോപിത സംവിധാനം
ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എവിടെയാണ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇല്ലാണ്ടായത് അങ്ങനെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഏകീകരണം സഹായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏകീകരണം വരുന്നതോടെ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെ ജീവനക്കാരും ഒരു കുടക്കീഴിൽ എല്ലാ ഇത് ഈ കോർപ്പറേഷനുകളുടെ ജീവനക്കാർ ഇതെല്ലാം ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ പഞ്ചായത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന പോലെ ഒരു പൊതുസംവിധാനത്തിനകത്ത് കീഴിലേക്ക് വരികയാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഒരു 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 അന്തരീക്ഷം ഒരു ഒരു സ്ഥാപന ഒരു കേന്ദ്രീകൃത സ്ഥാപന അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു സർവീസ് അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ സഹായകരമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് വ്യക്തിപരമായി എനിക്കതിനകത്തുള്ളത് കാരണം അതൊരു കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ഇതിന്റെ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ചില എൻ ആർ ടി ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് രംഗത്തുള്ള ചില ഈ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി തിരുത്തപ്പെടും പുതിയ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്നതിലൂടെ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് രണ്ടാമത്തത് ഇതിനകത്ത് നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ ഡി പി സി എന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഡി പി സി എന്ന് പറയുന്നത് മുനിസിപ്പൽ ആക്ടിൽ ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ഡി പി സി എത്രമാത്രം ഓൺ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെതാണെന്ന് നമുക്ക് എത്ര ഭാഗത്ത് തോന്നുന്നു ജില്ലാ പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റി അതിപ്പോ നിലവിൽ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് ബോർഡാണ് കലക്ടറാണ് ഇത്ര നാൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ പുതിയ പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ പദ്ധതിയുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചൊന്നും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്ടുകൾ അംഗീകാരം നൽകാനുള്ള ഒരു മേൽഘടകം എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ആളുകൾ കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല മുനിസിപ്പൽ ആക്ടിനകത്താണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഡി പി സിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡി പി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ജില്ലയ്ക്കകത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെയും പഞ്ചായത്തുകളെയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളെയും അല്ലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളെയും ഏർബൻ ലോക്കൽ ബോഡീസിനെയും ഏകോപിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമായിട്ട് മാറും അത് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഏകീകരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാങ്കേതികമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ഏകോപനം എന്നുള്ള ഒരു സമഗ്രമായ കാഴ്ചപ്പാടായിട്ടത് വികസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഏകോപനം എന്ന സമഗ്രമായ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് ഏകീകരണം എന്ന് പറയുന്ന സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണ നടപടി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതും ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ് ആ ലക്ഷ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഓണർഷിപ്പ് ഒരു ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഈ ഒരു പരിവർത്തനം ഇത് സ്ഥാപനം എന്ന രീതിയിൽ പുതിയൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഉണ്ടാകുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഏകോപനം ജില്ലാ പദ്ധതികൾക്കകത്ത് അടക്കം നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അതൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ള ഈ ഏകോപനം വരുന്നതോടെ ആളുകളെല്ലാം പഞ്ചായത്തിലുള്ളവർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും ബ്ലോക്കിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഒക്കെ മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു എൻഡിറ്റി ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഡി പി സിയുടെ സ്വാഭാവികമായ ശക്തിപ്പെടൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൂടെ ഇതിന്റെ ഒരു നമ്മൾ പറയാറുള്ള ചിലപ്പം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഔഷധമായി നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് കുറച്ചും മറ്റും പല വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു ഇത് നിലവിലുള്ള ആളുകളെ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപയോഗമുണ്ട് എംപവർമെന്റ് വിങ് അത് ഏറ്റവും എംപവർമെന്റ് വിങ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പഞ്ചായത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ദുർബല വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇടവ് ഉദാഹരണത്തിന് വികേന്ദ്രീകരണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അർത്ഥത്തിലായാലും മഹാത്മാഗാന്ധി പറയുന്ന അർത്ഥം ദരിദ്രനാരായണന്മാർ ഒരു പന്തിയിൽ ഏറ്റവും അങ്ങേ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളിൽ ഗവൺമെന്റ് എത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ഒരു ഒരു ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ശാക്തീകരണം പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആദിവാസികൾ കേരളത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ മറ്റ് ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾ ഇത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് പഞ്ചായത്തീരാജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റുകൾ എഴുപത്തിമൂന്ന് എഴുപത്തിനാല് ഭേദഗതികളിലൂടെ ജനകീയ വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനം ഏത് രീതിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എത്തിച്ചേർന്നില്ലയോ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ വിഭാഗങ്ങളെ ഉൾച്ചേർക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഇത്രയുള്ളൂ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ക
നമ്മളത് സമൂഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന അനീതിയാണ് അപ്പൊ സാമൂഹിക ബോധമുള്ള ഒരു സർവീസ് സംഘടനയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനവും ഒരുപക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഒരു എംപവർമെന്റ് പിന്നിൽ ഇന്നും ആരും ചിലപ്പോഴും ഒരുപക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഉയർന്നു വരുന്നു നിങ്ങളുടെ വ്യക്തികൾ നിലവിൽ ഈ മേഖലയിൽ ഏർബൻ സർവീസ് ഉയർന്നു വരുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ നാട് എന്ന ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വരും ജില്ലാ തലത്തിലും സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ തകർത്ത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഈ സംവിധാനത്തിനകത്തുണ്ട് കാരണം ജില്ലാ തലത്തിൽ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ ഒരു തർക്കുണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പൊ ഈ എൽ എസ് ടി ഡി സമഗ്രമായ ജില്ലക്കകത്ത് മുഴുവനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ ഒരു സ്വന്തം സംവിധാനമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഇടപെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിബദ്ധത അത് ഒരു സർവീസിനകത്തൂടെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സാധ്യതകളിലൂടെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ ആദർശിച്ച് കാരണം നമ്മളിത് ചർച്ച ചെയ്ത് ഓരോ ഓരോ ഇതിന്റെ ഓരോ വിഷയവും ഈ നമ്മുടെ ഒരു ടീം മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴും അപ്പോഴപ്പോൾ വരുന്ന ഐഡിയ ഉണ്ട് കാരണം ഇത് നമുക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഉള്ള ആളുകളെ വെച്ച് ഇതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് പുതിയതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്നും വന്നെന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് കാലഘട്ടത്തോട് റെസ്പോൺസി റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുക്കാനോ അത് ചെയ്യാനോ പറ്റി എന്നുള്ള ഒരു സംതൃപ്തിയോടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഫലപ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല ഇത് വളരെ കൃത്യമായി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതിന് പിറകിലുള്ള വലിയൊരു ശക്തിയായി നിങ്ങൾ നിൽക്കുക അപ്പൊ ആ പ്രവർത്തനത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ ഇവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയേണ്ടായി കാരണം ഈ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ സംഘടനകളും കിലയും ഒക്കെ ചേർന്നുള്ള അതിന്റെ കൂടുതൽ വലിയൊരു രീതിയിൽ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ വളരെ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് കൂടുതൽ വ്യക്തമാവാനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് രീതിയിലേക്കൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പൊ ട്രെയിനിങ്ങിനകത്തടക്കം പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ നന്ദി നമസ്കാരം